Список вещей, которые могут повлиять на тестостерон. Первое. Соль. Экспериментально доказано, что соленая пища быстро снижает уровень и выработку тестостерона. Старайтесь употреблять не более 3 грамм морской соли в сутки. Второе. Сахар. Стимулирует выброс инсулина в кровь, который, являясь антагонистом тестостерона, блокирует его активность. Лучше заменить рафинированный сахар на природные сладости – фрукты, ягоды, сухофрукты. Употреблять их нужно умеренно, в первой половине дня. Третье. Хлебобулочные и кондитерские изделия из белой муки. Они содержат транжиры, дрожжи, сахар, добавки. Такие ингредиенты провоцируют повышение глюкозы и холестерина в крови и снижают тестостерон. Четвертое. Промышленное молоко, творог, сыр. Молочная продукция может содержать высокие дозы таких гормонов, как эстрон, эстриол, эстрадиол. Уровень эстрогена в молоке часто превышает нормы противозачаточных средств. Все эти гормоны влияют на эндокринную систему мужчины. Пятое. Промышленное мясо. Аналоги женских гормонов часто входят в состав корма для животных, дабы ускорить процесс набора массы. Лучше заменить такое мясо на морскую рыбу. Шестое. Кофе. Кофеин повышает уровень адреналина и кортизола. В это время синтез свободного тестостерона останавливается. Также кофеин препятствует всасыванию цинка. Ограничьте употребление кофе или откажитесь от него полностью. Седьмое. Соя. Содержит фитоэстрогены – растительные аналоги женского полового гормона. Фитоэстрогены угнетают выработку тестостерона. Восьмое. Копченые продукты. Содержат мощный канцероген – коптильную жидкость, которая вызывает токсическое поражение тканей яичек, желез, производящих 95% тестостерона. Девятое. Алкоголь. При его употреблении к тестостерону добавляется атом водорода, что переводит его в эстроген. Употребление любого спиртного в количествах, способных вызвать похмелье, снижает уровень тестостерона в течение 12-20 часов на 20%. Десятое. Пластмасса. Токсины, ксеноэстрогены в пластике нарушают гормональный фон. Бисфенол А присутствует почти во всей пластиковой посуде, во многих средствах личной гигиены и моющих средствах, шампунях, лосьонах, жидких мылах и так далее. 11. Избыточный вес. Клетки жировой ткани представляют собой фабрики по производству антагониста тестостерона эстрогена. Кроме того, в жировых отложениях тестостерон может преобразовываться в эстроген. 12. Стрессы. Во время стрессов в организме происходит выработка кортизола. Этот гормон не влияет напрямую на количество тестостерона. Однако кортизол способен блокировать тестостероновые рецепторы, благодаря чему тестостерон становится бесполезен. 13. Недостаток сна. Большая часть тестостерона вырабатывается именно ночью во время сна причем глубокого, а не поверхностного. Если вы не спите 7-8 часов в сутки, уровень вашего тестостерона будет низким. 14. Недостаток жиров. Для синтеза тестостерона требуются животные жиры. Если мужчина не набирает суточную норму жиров, уровень его тестостерона будет низким. 15. Заболевания. Некоторые заболевания оказывают прямое влияние на уровень тестостерона. Если вам долго не удается восстановить уровень тестостерона, мы рекомендуем обратиться в авторитетное медицинское учреждение, чтобы найти корень проблемы.